<laughs> which was wonderful. And um, you know, I, I I told Mark, I said, let's. This is not necessarily going to enter the canon, but let's let's talk about what the journey was between then and and now. And as long and I want you to, I wanted him to uh, to feel ownership over the arc of the character, mostly because I. I realized how strange it must be for him to be so closely attached to this character for so many years and then to have some young jerk come and put a script in his lap and say, now it's this. And I was very conscious of how difficult that must be. And um, so through collaboration with him on the part, but also through talking about his backstory, I wanted to do anything I could to give him ownership over the part and to help him feel attached to where the character ended up and where he, how he got there. And so if that meant him coming up with a story, even if it's just for in his head of how what Luke's path was, um, that seemed like a very good thing to do for me. Voilà, donc Marc et moi, on a beaucoup parlé, Marc avait beaucoup d'idées. Moi, je lui ai dit, écoute, je ne suis pas sûre que tout ça va rentrer dans toute la saga de Star Wars, mais j'étais tout à fait d'accord pour parler de ce voyage, de toutes ces décennies qui sont passées entre euh, il y a 30 ans et maintenant. Et surtout, je voulais que lui, il comprenne vraiment un peu ce qui est devenu son personnage, parce que je me suis dit, ça doit être très bizarre pour lui en tant qu'acteur. C'est quelqu'un qui est tellement attaché à ce personnage de Luke Skywalker. Et voici moi, un, un jeune con, comme il dit, euh, un jerk, euh, qui dit maintenant, en fait, voici le scénario, c'est comme ça et ce n'est pas autrement. Et donc, du coup, je me suis dit, ça va vraiment l'aider de, de travailler ensemble pour qu'il se sente un peu attaché vraiment à ce personnage et qu'il pourrait bien s'approprier tous ces 30 ans qui vont passer entre le retour des Jedi et aujourd'hui. Et pour moi, c'était quelque chose de très important.